ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நவம்பர் மந்தோட கதைக்கலாம் சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபதுக்கு மேலே இருந்துச்சு நான் இன்றைக்கி மார்னிங் பார்க்கும்போது தேங்க்யூ ஸோ மச் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே இந்த கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு லைக் பண்ணுறவங்களுக்கு வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வாட்டி நிறைய கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உடனே ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ கதைக்கலாம் சீரீஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபைனலி இப்போ நம்ம கமெண்ட்ஸில் படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் போன மாதம் நான் போட்டிருந்த கதைக்கலாம் சீரீஸ் வீடியோவுக்கு கீழே நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருந்தது அதெல்லாம் முதல்ல படிப்போம் நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் கிரைம் ஸ்டோரி நான் பண் அந்த கிரைம் ஆமாம் கிரைம் ஸ்டோரி நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து ஜனா ஷர்மா அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஒருவேளை நீங்கள் ட்விஸ்ட்டு வந்து ரிவ்யூல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த சொல்லிவிட்டு ரிவ்யூல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நானும் அதுதான் பிளான் பண்ணேன் பட் கிரைம் ஸ்டோரியில் அந்த மாதிரி நம்ம ட்விஸ்ட்டெல்லாம் ரிவ்யூல் பண்ணிட்டோம்னா புக்கை படிக்கும் போது அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஸோ நான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி தான் கொடுப்பேன் க்ரைம்னா அதில் நம்ம ட்விஸ்ட்டை ரிவ்யூல் பண்ணிட்டோம்னா அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது படிக்கும் போது அதனால் அந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் என்ன விஷயம் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் பிரதீஷ் சிவகுமார் அவங்க வந்து குட் ரீட்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து லிங்க் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் குட் ரீட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணேன் பட் அதில் ஆக்டிவாக இல்லை ஆக்டிவாக இல்லாததுனால தான் நான் வந்து சொல்லலை அதோடய லிங்க் கூட கொடுக்கல நான் அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்க பார்க்குறேன் ஆக்டிவாக ஆகிட்டேன் அப்படின்னா அதோடய லிங்க்கை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா ஜனா ஷர்மா அவங்களே வந்து படித்து முடித்தவை இருக்கு இல்லையா அந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கங்கை எங்கே போகிறாள் அந்த புக்கு வந்து சில நேரங்களில் சில மனிதர்களோட கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க ஆமாம் கரெக்டு தான் நான் அதை அந்த வீடியோலேயே கூட சொல்ல மறந்துட்டேன் சில நேரங்களில் சில மனிதர்களோட என்டிங் வந்து கங்காவோட லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடியும் அதுக்கப்புறமா கங்கை எங்கே போகிறாள்ங்கிறதுல அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வரதான் நான் நானும் படித்தேன் எனக்கும் ஆர்வமாக இருக்குது அந்த புக்கை படிக்கணும்னா அதில் என்னவா இருக்கும் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த புக்கையும் சீக்கிரத்துலேயே படிச்சுட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அதை ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் ஜெயகாந்தன் அவர்களோட புக்கில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சி போச்சு அதனால் நான் எல்லா புக்கும் மேக்ஸிமம் படிக்க போகிறேன்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கங்கை எங்கே போகிறாள் அந்த புக்கும் படிப்பேன் அப்புறம் ஜனனி ஆர் அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்காக கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணியிருந்தாங்க தமிழ் புக் டியூபர்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ் ஹோப் யுவர் சேனல் ரீச் சக்ஸஸ் சூன் டு ஏ பிக் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கும் அதான் ஒரு ஆசை அதேமாதிரி தமிழ் புக் டியூபர்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் அதே போல் தமிழ் புக் டியூபர்ஸாக இருந்தாலும் தமிழ் புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்துறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நான் அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் தமிழ் புக்ஸு அந்த கிளாசிக் நாவல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கூட நிறையா வந்திருக்கு ஸோ அது எல்லாமே மைண்டில் இருக்குது இனிமே அப்படியே பார்ப்போம் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் வந்து அப்பப்போ ஒன்று ஒன்று எப்போயாவது நான் படிக்கிறத நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் படிப்பேன் இங்கிலீஷ் புக்ஸை ஸோ அதை மட்டும் நான் அப்பப்போ சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஜனனி யார் அவங்களே வந்து இன்னொரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் யூ மெயின்டெய்னிங் ய புக் ஜேர்னல் ஆர் ட்ராக்கிங் யுவர் ரீடிங் ஜேர்னி இஃப் நாட் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் இஃப் எஸ் யூ கேன் ப்ரொவைட் யர் செப்ரேட் வீடியோ இன் இன் திஸ் சேனல் அப்படின்னு சொல்லிக்கேன் கண்டிப்பாக நானுமே அது பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அது போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணேன் ஏன்னா நான் வந்து புக்குக்குன்னு தனியாக ஒரு நோட்டு மட்டும் போட்டு அதில் நான் படிக்கிற புக்கை பற்றின ஒரு சம்மரி மாதிரி சம்மரி மாதிரி தான் எனக்கு அதில் என்னென்னலாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக எழுதுவேன் ஒரு பக்கத்துக்கு பட் ஜேர்னல் மாதிரின்னு பார்த்தா நான் அதில் எந்த டெக்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கலர் கலராலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஜேர்னலிங் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம விருப்பத்துக்கு அதில் பண்ணிக்கலாம் நிறையா அந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ்லாம் இருக்குது நான் தனியாகவே அதை டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோவில் போட்டுறேன் பட் நான் வந்து அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் தனியாக ஒரு ஜேர்னல் ஒன்று நான் ஒரு நோட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புக்ஸுக்காகனு ஒரு நோட் வச்சுருக்கேன் அதை நான் போடுறேன் அப்புறமா ஒரு வீடியோவாக அப்புறம் சோமேஷ்குமார் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜான்ரா எது அந்த பிடிச்ச ஜான்ராலேருந்து ஒரு புக் சஜஸ்ட் பண்ண சொன்னால் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அந்த புக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் அதை சொல்லுவேன் அடுத்ததா ஜானா ஷர்மா அவங்க வந்து இ புக்கு ஃபிசிக்கல் காப்பி அப்படி சொல்லி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் இல்லையா அதோட டிஃப்ரெண்ட்டுக்கு இ புக்கு நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இ புக்குனா கிண்டில் பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபோனில் வாசிக்கிற எல்லாத்தையும் தான் நான் சேர்த்து சொன்னேன் அப்புறம் ஆடியோ புக்ஸ்லாம் இப்போதைக்கு ரொம்ப நல்லா போயிட்ருக்கேன் அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க பட் எனக்கு அது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணணும் அப்படி சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு என்னென்னா படித்து படித்தே அப்படியே பழக்கம் ஆகிடுச்சு ஆடியோ புக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் தான் நல்லா அந்த பிஸியாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது உதவும் ஒரு தடவை அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது என்னன்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதை பற்றின ஒரு வீடியோவை தனியாக போடுறேன் பட் நான் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ரீடிங் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ ஆடியோ புக்ஸ் நான் அந்தளவுக்கு ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் வேணும்னா அது எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லவ் யூர் வீடியோ ஸ்கிப் போஸ்டிங் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லியிருந்தாங்க தேங்க்யூ ஜனா ஷர்மா அப்புறமா சீக்ரெட் புக் என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ அது தான் மிக சுருக்கமாக பதிவிட்டீர்கள் உங்கள் பணி சிறக்கட்டும் வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு பிரவீன் அவங்க சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப சுருக்கமான ஒரு வீடியோ பட் மறுபடியும் அந்த சீக்ரெட் புக் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு ஆர்வமாக இருக்குது ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் தினேஷ் தினர்தன் அவங்க வந்து யவன ராணி அருமையான நாவல் சாண்டியலின் தமிழ் வரலாற்று நாவல்கள் உண்மையான வரலாறை தெரிந்து கொள்ள நமக்கு ஒரு வழிவகை செய்யும் அந்த வகையில் வெண்வேல் சென்னி இன்ப பிரபஞ்சன் எழுதிய ஆதித்த கரிகாலன் வெண்ணிலா எழுதிய கங்காபுரம் ஆகிய நாவல்களை படிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்கிறேன் ஆதித்த கரிகாலன் அது கூட படிக்கணும்னு நான் யோசிச்சுருந்தேன் இனிமேல் நான் படிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் யவன ராணி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக இவங்க தான் எனக்கு யவன ராணி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க முன்னாடி கமெண்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க நான் முடிக்க போகிறேன் அந்த புக்கை ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்டோரி நான் முடிச்சுட்டு அதை பற்றி ஒரு ரிவ்யூ வந்து கொடுக்குறேன் வில்லியம்ஸ் சாட்டிஷ் ஐ ஹாவ் ஃபினிஷ்டு ரீடிங் பார்த்திபன் கனவு அப்படின்னு சிவகாமியின் சபதம் அந்த புக்குக்கு கீழே வந்து அந்த புக்கோட ரிவ்யூவுக்கு கீழே சொல்லியிருக்கீங்க ரிவ்யூ வா சம்மரின்னு நினைக்கிறேன் அந்த பார்த்திபன் கனவு எனக்கு மறுபடியும் படிக்கணும்னு இருக்குது ரொம்ப நல்ல ஒரு புக் அது கொஞ்சம் பொன்னியின் செல்வன் சிவகாமியின் சபதம் இதெல்லாமே ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும் பார்த்திபன் கனவு கொஞ்சம் சின்னது தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை சூஸ் பண்ணலாம் கல்கியோட புக் ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஆசைப்படுறீங்கன்னா அதை கூட நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அடுத்ததாக மனோஜ் குமார் அவங்க வந்து புதுமை பித்தன் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் மேடம் சொல்லியிருக்கீங்க நானுமே அவரோட புக்கு வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் சீக்கிரத்துலேயே நான் அவரோட புக்கை வாங்கி படிச்சுட்டு ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் டூ யூ ஸ்பெண்ட் பர் டே ஃபார் புக்ஸ் ரீடிங் விச் டைம் யூ ப்ரிஃபர் ஃபார் புக்ஸ் ரீடிங் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி மனோஜ் குமார் அவங்கள கேட்டிருக்காங்க புக்ஸ் படிக்கிறதுக்குன்னு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம்னு பார்த்தா எந்த டைம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கோ அதை தான் சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ மார்னிங் டைமில் நான் எழுந்திரிச்சோன்னே ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது படிப்பேன் கொஞ்சம் நம்ம மூளையில் பதியணும் நல்லா அப்படின்னு சொல்கிற புத்தகங்களை வந்து நான் காலையில் படிப்பேன் மித்த நேரத்தில் நம்ம ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்போது வந்து ஃபிக்ஷன்ஸ் படிப்பேன் அப்புறம் இங்கிலீஷ் புக்கு வந்து நான் ஒரு சைட் தமிழ் புக் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஒரு புக் வந்து இங்கிலீஷ் புக் போயிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி சேர்ந்தாப்பில் படிச்சுட்ருப்பேன் எனக்கு எப்போலாம் டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அப்போலாம் நான் புக்ஸ் படிக்கிறேன் புக்ஸ் படிக்கிறதுக்குன்னு இந்த டைம் ஒதுக்கணும் அப்படின்னா மார்னிங் டைமில் படித்தோம்னா கொஞ்சம் மைண்டில் நல்லா பதியும் அதனால் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா மார்னிங் டைம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மித்தபடி வந்து ஃபிக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம எனி டைம் வேணால் படிக்கலாம் நம்ம மைண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம கட்டுப்படுத்தி அதை படிக்க போகிறது இல்லை ஃபிக்ஷன்ஸ்லாம் அது போகிற போக்கில் போவோம் அதனால் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் செலவு பண்ணுறீங்கன்னா சில சில நாளில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பேஜ் தான் படிப்பேன் சில நாளில் ஹண்ட்ரட் பேஜ் படிப்பேன் ஸோ டைம்னு பார்த்தோம்னா இவ்வளோன்னு டெய்லியும் நான் கொடுக்கறது கிடையாது எப்பப்போலாம் டைம் கிடைக்கிதோ அப்போலாம் படிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரமாவது படிச்சிருவேன் கூட போனதான் உண்டு குறையாமல் பார்த்துக்குவேன் அதே போல் கட்டாயமாக படிக்கணும் அப்படின்லாம் படிக்க மாட்டேன் அன்றைக்கி படிக்க மூடு இல்லை தோணலை அப்படின்னா வேணாம் விட்டுருவேன் அந்த மாதிரி தான் பட் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சுரேஷுங்கிற உங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஹவ் யூ ரீட் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அன்னவுன் வேர்ட்ஸ்
ஆப்பும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுப்பேன் தெரியாத வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்னமும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு கொஞ்ச நாளில் அப்படியே இந்த ஆப்பை ஒதுக்கிட்டு நானாகவே படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் தனியாக நான் அது ஒரு ஜேர்னியை வந்து அப்படியே ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் நான் ரீடிங் லாகும் எடுத்து போடணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அதில் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நிறைய சிந்தனைகள் வரும் ஒரு புக்கை படிக்கும்போது அதை நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் இனிமேல் வர வீடியோஸில் எப்போயாவது நான் ரீடிங் லாக் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏஞ்சல் ஜெமிமா அவங்க வந்து ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் இஃப் யூ பை புக்ஸ் இன் ஆன்லைன் விச் கொரியர் வில் கம்பெனி வித் டெலிவரி த புக்ஸ் டு யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ த கொரியர் கம்பெனி நேம் இன் புக் ஷோர் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு வந்து அமேசானில் நான் இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது அமேசான்லேருந்தே ஒருத்தவங்க வந்து கொடுப்பாங்க கொரியர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த தமிழ் புத்தகங்கள் ஏதாவது நான் ஆர்டர் செய்யும்போது கொரியர் மூலியமாக வரும் அது எந்த கொரியர்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ப்ரொஃபஷ்னலாக சம்திங் ஒரு தாத்தா வந்து கொடுப்பாங்க பட் எனக்கு ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அந்த கொரியர் அப்படின்னாலே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகிடும் அவங்க ஃபோன் பண்ணாலே ரொம்ப சிடு சிடுன்னு இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு வீட்டுக்கு முன்னாடியே தள்ளி நின்றுட்டு ஃபோன் அடிப்பாங்க கீழே இறங்கி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபமாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எதுக்காக வந்து இந்த ஒரு கமெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க எதுக்கு கேட்டிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை எதுவும் கொரியர் சர்வீஸ் பற்றி கேட்டிருக்கீங்களா எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அமேசானில் நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு அண்ணா வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க அமேசானில் அமேசான்லேருந்து புக் ஸ்டோரில் ஆர்டர் பண்ணும்போது வேறு ஒரு கொரியர்லேருந்து வரும் அவங்க வந்து நல்லபடியாக தான் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க இந்த தமிழ் புக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணும்போது மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் பக்கு பக்குங்கும் அது மட்டும் பேசாமல் நம்ம எங்கேயே போய் ஷாப்லேயே வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அந்த மாதிரி தோணும் பட் எதுக்கு நீங்கள் அது கேட்டிருக்கீங்கன்னு தெரில நீங்கள் முடிஞ்சால் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதுக்காக கேட்டிங்க அப்படின்னு ப்ரொஃபஷ்னல் கொரியர்ஸாக சம்திங் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் மொய்தீன் கூல் நினைக்கிறேன் அவங்க பேர் சாரி தப்பாக சொல்லியிருந்தேன்னா கடலுக்கு அப்பால் என்கிற நாவலை படித்து பாருங்கள் சகோதரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் குரு அர்ச்சனா சுந்தர் அவங்க வந்து பார்த்திபன் கனவு புக்கோட லோ காஸ்ட் எடிஷன் இருக்கான்னு கேட்டிங்க அன்னைக்கு நான் ஷாப்புக்கு போயிருந்த போது சிவகாமியின் சபதம் பொன்னியின் செல்வன் அது ரெண்டுமே லோ காஸ்ட் எடிஷனில் இருந்தது பார்த்திபன் கனவு நான் பார்க்கல நான் இன்னொரு முறை போய் பார்த்தேன்னா சொல்கிறேன் சீக்ரெட் இஸ் அ ரியலி பவர்ஃபுல் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு புக் அது உண்மையாகவே ரொம்ப பவர்ஃபுல் தான் ரியலி லைக் யுவர் வீடியோஸ் ஆஸ் அ பிகினர் ரீடர் இன் தமிழ் கீப் கோயிங் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக் அண்ட் டோனி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் கேமர் நானி அவங்க வந்து கைட்ரனர் ரொம்ப கைட்ரனர் சூப்பர் புக்கு படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் இப்போது கரண்ட் ரீட் அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பிகினர்ஸ்க்காக உள்ள மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் முடிச்சிருவேன் Nice story. Want to read this book. You are great inspiration for new book readers. அப்படின்னு சொல்லி மனோஜ் குமார் சொல்லியிருக்கீங்க Thank you so much. அப்படி யாராவது வந்து சேனல் பார்த்துட்டு புக்ஸ் படிக்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதான் என்னோட ஒரு சக்ஸஸும் கூட Thank you so much. அப்புறமா கே தேனும் அவங்க வந்து புக் ஷோர் ஆப்பில் தமிழ் புக்ஸ் அவைலபிள் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க புக் ஷோரில் வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ்னு பார்த்தா நைன்டி நைன் புக் கார்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் தமிழ் புக்ஸ் இருக்குது பட் இந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண புக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நம்மளோட டேரெக்டாக தமிழில் எழுதப்பட்ட நாவல்கள்லாம் அதில் இல்லை அது எனக்குமே கொஞ்சம் சேடான விஷயம் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி நான் தேடி பார்த்துட்டேன் நிறைய சைட்ஸை அது இல்லை நம்ம நேராக போய் ஸ்டோரில் போய் வாங்கினதா உண்டு செகண்ட் ஹண்ட்ரட் புக்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது தமிழில் அங்கங்கே ஊர்லலாம் போட்டிருப்பாங்கள்ல இந்த பழைய புத்தக கடை அதில் போய் தேடினா கூட நமக்கு என்ன புக் வேணுமோ அது கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ புக் ஷோரில் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் செகண்ட் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் தமிழில் தான் வேணும் இங்கிலீஷில் புக் ஷோரில் வாங்கிக்கலாம் தமிழில் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் இங்கிலீஷ் புக்கு செகண்ட் ஹண்ட்ரடாக புக் ஷோரில் இருந்தால் வாங்கியிருக்கேன் அதுவே இன்னும் படிக்காமல் கிடைக்க அதனால் இனிமேல் வந்து அந்த புக்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வேறு எதுனாலும் நான் செக் பண்ணுறதா இருக்கேன் ஸோ அதனால தான் புக் ஷோரை பற்றி சொன்னேன் ஜோதிடர் வீட்டு சீனை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் எனி ஹவ் ரிவ்யூ சூப்பர் சபி பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி ஆரோன் ராஜா அவங்க வந்து பொன்னியின் செல்வன் ரிவ்யூ ரிவ்யூன்னு சொல்லலாமா பொன்னியின் செல்வன் ஷேரிங் ஆமாம் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் 
புக்ஸ் வாங்குறதுக்கு கரெக்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா நேராக போய் புக் வாங்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி பார்த்து வாங்குறது கொஞ்சம் அங்கே போய் ஷாப்பில் போயிட்டு கையாட்டி தொட்டு பிரித்து உள்ளே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ப்ரிண்ட் எல்லாம் பேஜ்லாம் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்குறது பெஸ்ட்டு பட் இப்போது நம்ம ஆன்லைனில் ஷாப் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இது வரைக்கும் வாங்கியிருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் புக் சோர் அவ்வளோதான் வேறு எதுலேருந்தும் நான் வாங்கலை மேக்ஸிமம் புக்ஸ் நான் அமேசான்லேயும் தான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த நியூ புக்ஸ் எல்லாம் செகண்ட் ஹேண்ட்ரட் புக்ஸை இங்கிலீஷில் புக் சோர்லேருந்து வாங்கினேன் எனக்கு ரெண்டுமே ஓகே தான் பட் அமேசானில் என்னென்னா நமக்கு புக்கு வந்து சேஃபாக வந்து சேர மாட்டேங்குது ஏதாவது அங்கே இங்கேன்னு மடங்கி எப்பயாவது எப்பயும் கிடையாது எப்பயாவது அந்த மாதிரி பேஜ்லாம் மடங்கி போய் வருது சம்டைம்ஸ் நான் செக் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சில புக்ஸில் பேஜ்லாம் வந்து கிழிஞ்செலாம் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம கவனமாக தான் வாங்கிக்கணும் நீங்கள் எதில் வாங்கினாலுமே வாங்கிட்டு ஒரு தடவை வந்து செக் பண்ணிடுங்க இந்த பைரேட்டட் காப்பீஸ்லாம் கூட வரும் ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம வேணாம்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடலாம் ஆன்லைனில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைனில் வாங்குறீங்கன்னா அமேசானில் நான் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு அதை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும் ஓரளவு ஓகே தான் பட் வாங்கிட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் கமெண்ட்ஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணலாம் இன்னொரு ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் டாடா